Ні, церквам, пов'язаним з Росією, Верховна Рада нарешті взялася за кремлівських агентів в рясах. 267 нардепів проголосували у першому читанні законопроєкт щодо діяльності в Україні релігійних організацій. У мене кілька цифр із Служби безпеки України про 68 проваджень щодо представників однієї церкви, з яких 14 митрополити, звинувачення в державній зраді, колабораціонізмі, публічні заклики до релігійної ненависті. Уряд свій крок зробив, президент зробив, а ми як парламент цього не зробили. З трьох законопроєктів, які вже кілька місяців, як схвалили профільні комітети, до зали винесли лише урядовий. Голосуванню передували словесні баталії. За закон, який відкриває шлях до заборони діяльності філії РПЦ в Україні, так званого Московського патріархату, який цурається цієї назви, заступаються нардепи Юрій Бойко та Євген Шевченко. До них приєднується і вірянин Московського патріархату, нардеп Артем Дмитрук. Наша група не буде підтримувати цей закон, тому що він, він проти рішень Конституції України. А від себе особисто. Шановні колеги. Я знаю владику Ануфрія, настоятеля Української православної церкви. Він є патріот України. Українська православна церква історично є Київською, церквою Київської Росії. 22 травня 22 року було прийнято рішення. Яке засудила Кирила. Депутатам, які тягнуть русський мір в рясах, інші кричать ганьба. Наша задача, як українського парламенту, не гратися в напівтони. Не може бути московського прирахата на півмосковського чи колишнього московського. Церква в Україні має бути українською. Які треба зробити правки до другого читання? По-перше, цей закон передбачає, що спочатку проводиться релігієзнавча експертиза. На жаль, її можна оскаржити в суді, а суд не має ліцензованих експертів в цій сфері, як і немає методик. Це затягнеться на роки. Зрештою, 267 депутатів тиснуть зелені кнопки. За 267 рішення прийнято по фракціях, покажіть, будь ласка. Дякую, колеги. Підтримують заборону церкви з управлінням в країні агресорці фракції «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина» у повному складі. Частина «Слуги народу». Проти висловилася уся фракція «Друзків колишньої ОПЗЖ», «Платформа за життя і мир». Щоправда, знайшовся один розкольник – депутат Юрій Загородній, єдиний, хто голосував «за». Дала голоси група «Довіра» та майже вся група «За майбутнє». Були й такі, хто на час голосування – з зали випарувався. За даними руху, чесно, аж 72. А це депутати Віктор Мороз та Артем Дмитрук вже після голосування. Влаштували словесний бій з іншими нардепами. Слугою Олександром Алексійчуком та від групи «За майбутнє» Ігорем Гузем. Їх розбороняє нардепка від голосу Юлія Клименко. Вхід пішли звинувачення в розколі країни і матюки. Урядовий проєкт закону називають найслабшим серед тих, які написали нардепи. Він потребує доопрацювання у другому читанні. Але зараз передбачає, виганяти про московських попів з церков треба буде через суди. Порушення має фіксувати Державна служба з етнополітики та свободи совісті через релігієзнавчу експертизу. Якщо релігійна організація їх не усуне, за місяць служба звертається до Феміди, аби та закрила таку. У церкву. Ганна Рибалка, п'ятий канал. СБО викрила керівництво Російської православної церкви на створенні так званих православних ПВК для війни в Україні. Працівники задокументували, що одна із таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують вірян у загони окупантів РФ, які залучені на передовій. 
Під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу і мають бойовий досвід. Слідчі встановили, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп Росії, наближені до чільника Кремля. Гроші надходять на рахунки РПЦ під виглядом благодійних внесків та пожертв на так зване будівництво храмів. На підставі задокументованих фактів Служба безпеки здійснює комплексні заходи, аби притягти винних до відповідальності. Про понад 70 бойових зіткнень за добу звітують у Генеральному штабі. ЗСУ відбили 10 атак ворога на Куп'янському напрямку. Такий самий успіх мають і на Бахмутському, Лиманському та Шахтарському напрямках. Крок за кроком витісняють окупанта, завдають російським військам втрат в живій силі і техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Також ЗСУ уразили чотири розвідувальних БПЛА ворога, дві важких вогнеметних системи залпового вогню «Санципьок» і 13 артилерійських засобів противника. ЗСУ просуваються в глиб Херсонського лівобережжя. Попри аналіз від Американського інституту вивчення війни, попри публічні скиглення Путіна та навіть попри певні згадки у зведеннях Генштабу ЗСУ, до цієї інформації треба ставитися виважено. Що військові експерти кажуть про південну тривогу окупантів? Як в ЗСУ оцінюють передані ракети «Атакамс»? Чому у певні позиції ворога біля Куп'янська варто перейменовувати на «Фарш»? Більше про події 603-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Тривожність для ворога на максимум. Окупанти дедалі нервовіше почуваються на тимчасово окупованій Херсонщині. І якщо раніше загадкові вибухи та бої на Херсонському лівобережжі відбувалися без зайвих деталей на загал, то тепер російські удари з повітря коментує у своєму зведенні Генштаб ЗСУ. Авіаційних ударів російські окупанти завдали по Піщанівці Херсонської області. Так, саме по лівобережній частині області, яку окупанти нібито тримають під своїм контролем. Раніше в Інституті вивчення війни озвучували версію, що українська морська піхота могла просунутися на кілька кілометрів глиб ворожої території. Зокрема, біля Піщанівки та Пойми. Ситуація для росіян настільки хитка, що її довелося коментувати вголос особисто кремлівському карлику. Ожидаємо очередної контрнаступ. А поки ворог помітно нервує через спалену ФПВ-дронами техніку вже десь біля херсонських олешок, українські військові експерти закликають звичайних громадян менше перейматися через повідомлення ЗМІ і більше дотримуватися інформаційної гігієни. Я думаю, що якісь там оцінки давати сильно зарано. Це могло бути просто там скидання керованих авіабомб російських літаків в тому районі, щоб там завдати удар і піти звідти або щось інше, або ланцети. Не обов'язково це те, що там намагається зараз видати Інститут вивчення війни, якому постійно десь видається масштабне форсування Дніпра. 